שלמה המלך, נזקק לכוח אדם זול לגמילת בית המקדש. הפתרון אז, כמו היום, היה בגיוס עובדים זרים. חלקם הגיעו מאפריקה, וכשנשלמה מלאכת הבנייה, חזרו למיגריה מולדתם, כיהודים לכל דבר. מאז הם שומרים על השבת, וזו שומרת עליהם. הם הודיעו לבני ארצם שהם היברו, ובשל בעיות מבצע, ביטאו זאת היברו. שבט האיבו מונה כ-14 מיליון נפש, וכולם גדלו על ברכי אגדה זו. מכאן הכפר הוא בן 103. הוא מכונה זה שהרג סוס, כינוי המתאר את מידת גבורתו. הורג הסוס מברך על הגיר המקומי, שמתנהל קדושה וטהרה, ומשמש גם לתפילת הפנים. מעבר לקדושה ולעניינים שברומו של עולם, מטרת התפילה היא גם להבהיל את האורחים. הכפר הגולרי נמצא במדינת אנמברה, בלב ארץ האיבו. בשער הארמון מחכים לנו המחשקים. עד שלא ישאלו בעקת הרוחות, לא נוכל להיכנס לארמון לבקר את מלך אגולרי, צ'וקוינקה. אחוזי דיבוק המדברים בשפת קטרים שאיש מלבדם אינו מבין, שפת השדים והרוחות. המלווה שלנו לוחש, זה מאוד דומה ליידיש שלכם. לנו נראה כאילו יש כאן סתירה היסטורית או שהם צאצאי עבדים של המלך שלמה או שהם צאצאי ארי בנו של גד אבל גם זה וגם זה קצת מוגזם, לא? לבין האיבו מוח גמיש, תמיד, אין לו בעיה לרכז בין אגדה לאגדה. האגדות על מוצאם משתלבות בתוך המסורת, ומתקיימות זו בצד זו ללא שום קושי. אנחנו, דווקא הכי אהבנו את הגרסה שמספרת שארי, אבי האיבו, פשוט הופל מהשמיים. צ'יפ בן אובי, יליד האזור, הוא פוליטיקאי ליברלי, כאיש יחסי ציבור ממולח ולאדות הבירה. הוא ארגן את בואנו לניגריה וזוכה לתשואות רבות על כך. בני המקום יודעים עד כמה מהלך כזה מורכב ומסובך, וכמה חוטים צריך לנסוך, וכמה שוחד יש לשלם בדרך. מאחורי המסכות מסתתרות הרוחות. הרקדנים מתארים את עצמם ומתפללים לפני המופע כדי שיוכלו לעמוד במאבק הדמוני.
דרך הציפור הם מתקשרים עם השדים ומבשרים להם על כוונותיהם. אז מה עכשיו? ישראל הם אנשים חזקים, ולכן גם בני אגולרי הם אנשים חזקים, כי הם קיבלו את כוחם מישראל. לעולם השדים גם גרסה מודרנית, השוטר. כמו בכל העולם, גם בעולמם של האיבו, השוטר הוא בן זונה. האזור המזרחי של ניגריה, שבו יושבים האיבו, הוא אזור של שפך נהר הניג'ר, שיוצר דלתא ביצתית גדולה. המלך צ'וקוימקה משליך לנהר מתנות, ותיבר בקוביות סוכר. בתמורה מקדש אל הנהר את המים, ובכך את המשתתפים. בפי המלך נוסף נשר, המגינה עליו מפני הרוחות הרעות. על זאת הנהר, מה חשוב לנו, יש חרס מהמאה התשיעית שעכשיו עברי קדום. מאוד רצינו לצלם את החרס. בעולמנו זה היה מהווה הוכחה לאמיתותה של איזושהי תיאוריה. אך הוסבר לנו שבזמן גאות אי אפשר לראות אותו, ושבעצם זה כבר לא חשוב, ושלא נתעסק לפרט זה או אחר, ושיש עוד הרבה אגדות בדרך. ישנם קווי דמיון רבים בין מנהגי האיבו למנהגנו. האיבו מצביעים עליהם כדי להוכיח את אמיתות הקשר שלהם לישראל. אנחנו הולכים לבקר בקבר של ארי, זה שהופל מהשמיים. שוב עלינו לשאול בעשת הרוחות אם ביקורנו רצוי. תושבי הכפר עוקבים דרוכים אחר מהלך הלוטו המקומי. ההעלאה באור. ולהלן התוצאות, הרוחות צופות עתיד ורוד. הקשר לישראל יביא ברכה לאזור כולו. מכשף העט, זה אתה חזר מהנהר עם מים קדושים. עוקקה בין הכפר בא להתוודות ולבקש מחילה על חטאיו. תראה, אני קורע על ברכיי, אני מניח ראשי על האדמה, תן לי חיים ארוכים. אם נעפתי, אם רצחתי, שפוט אותי עכשיו, אסלח. המכשף הזקן פונה לעת. שמעת מה האיש אמר? תעזור.
Ata kule kishen. הריקוי מספק תפקיד מרכזי במסורת ובחיי השבט. פרבולרי נמצא במצב מלחמה מתמשך עם כפר שכן את בני בואנו הודיעו על הביקור ברדיו ובטלוויזיה המקומיים וביקשו מהכוחות המתנצחים להגיע לשביתת נשק כדי לתת לביקור ההיסטורי אפשרות להתממש. ב-1967, זמן קצר לאחר שהתגלו שדות הנפט באזור, הכריזו בני האיבו על מדינה עצמאית בחבל ביאפרה. בעקבות זאת פרצה מלחמת אזרחים עקובה מדם שהסתיימה ב-1970 לאחר הרעבה שיטתית של בני האיבו.